அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் செந்தில் அதிமுக வெஸ்எஸ் திமுக மோதல் களமாக மாறுகின்றதா தமிழக சட்டப்பேரவை என்ற தலைப்பில் விவாதிக்க இருக்கின்றோம் காரணம் நேற்று சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகள் சிஏஏ சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று திமுக தொடர்ந்து பேரவையில் ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் வலியுறுத்தி ஒரு நிலையில் அதுடவான வாத பிரதிவாதங்களில் திமுகவினுடைய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் நேற்று ஆளுநர் உரையை கிழித்து சட்டப்பேரவையில் கிழித்து எரிந்திருக்கிறார் அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஜே அன்பழகனுடைய சில வார்த்தைகளுக்காக நான் பகிரங்க வருத்தம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று பேரவையில் திமுக தலைவரும் எதிர்கட்சித் தலைவருமான ஸ்டாலின் வருத்தம் தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருந்தது இந்த மோதல் களம் தொடர்ந்து நீடிப்பது ஏன் என்பதே இன்றைய பேசு பொருளாக இருக்கிறது பிரதானமான சில கேள்விகள் இருக்கின்றன முதல் கேள்வி முன்வைக்க இருக்கக்கூடிய பிரதான கேள்விகள் என்ன என்பதை பார்த்துவிட்டு நாம் என்பது உங்களோடு பயணிக்கலாம் அதிமுக விசஸ் திமுக மோதல் களமா சட்டமன்றம் என்பது பிரதான கேள்வியாக இருக்கிறது ஆளுநர் உரையை ஜே அன்பழகன் கிழித்தது சரியா என்பது அடுத்த கேள்வியாக இருக்கிறது அதிமுகவுக்கு நெருக்கடி தருகிறதா திமுக சட்டப்பேரவைக்குள்ள அதிமுகவுக்கு திமுக ஒரு நெருக்கடியை கொடுக்குறாங்களா சிஏஏ எதிர்ப்பு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படுமா போராட்டங்களுக்கு அதிமுகவை காரணமாக்குகிறதா திமுக என்பதுதான் பிரதான கேள்வியாக இருக்கிறது அதிமுக இந்த சட்ட திருத்தத்தை ஆதரிக்கலைன்னா போராட்டங்கள் ஏன் அப்படிங்கிறது தான் திமுகவுடைய கேள்வியாக இருக்கிறதா பயணிக்கலாம் அரங்கில் நம்மோடு அஇஅதிமுகவின் சார்பில் திருமதி மகேஸ்வரி அவர்களும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கொங்கு இளைஞர் பேரவையின் சார்பில் திரு தனியரசு அவர்களும் திமுகவின் சார்பில் வழக்கறிஞர் திரு தமிழன் பிரசன்னா அவர்களும் இணைகிறார்கள் இன்னும் சில நிமிடங்களில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் சார்பில் திரு ஆலூர் ஷானவாஸ் இணைய இருக்கிறார் அவருடைய வருகை முன்பாகவே சொல்லி இணைந்த மூவருக்கும் காலை வணக்கத்தை சொல்லி நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள பயணிக்கலாம் நான் மகேஸ்வரி மடம் உங்கள்கிட்டேருந்தே தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தீர்மானம் ஒன்றை நிறைவேற்ற சொல்கிறார்கள் சிஏஏவிற்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஆதரித்து வாக்கு செலுத்தினாலும் கூட கேரளா போன்ற மாநிலங்களையும் வெஸ்ட் பெங்கால் போன்ற மாநிலங்களையும் மேற்கோள் காட்டி திமுக தொடர்ச்சியாக வாதம் வைக்கிறது அதில் உங்களுக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஜே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு மொத்தமே நான் கொண்டு வந்தது அஞ்சு நிமிஷம் தான் எனக்கு என்ன தொடர்ச்சியாக பேச அளவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து நான் என் கருத்தை சொல்லி முடிச்சிருப்பேன் ஆனால் ஒரு மணி நேரம் அந்த உரை போனதுக்கு காரணம் ஒவ்வொரு வரைக்கும் வந்து முதலமைச்சர் குறிக்கிறார் அமைச்சர்கள் குறிக்கிறார்கள் என்னை பேசவே விடலை இப்போ நான் பேசவே விடலைன்னா நான் எப்படி இந்த அவையில் வ யார் நம்பி நான் அந்த அவைக்கு வரணும் அப்படிங்கிற கேள்வி எழுப்புகிறார் இப்போ சட்டப்பேரவையில் எதிர்கட்சியினுடைய குரல் நசுக்கப்படுகிறதா அப்படி இல்லை செந்தில் ரெண்டு கேள்விகள் உள்ளடக்கி நீங்கள் முதல் கேள்வியாக வச்சுருக்கீங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சி தரப்பில் ஒரு தீர்மானம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று நிராகரிக்கவும் இல்லை அது பரிசீலிக்கப்படாது என்று நான் இதற்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட போவதில்லை என்கின்ற ரீதியிலே மான்மிகு சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்கள் சொல்லவில்லை அவர் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னால் நாங்கள் இதை பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம் இதற்கு நான் என்னுடைய தீர்ப்பை தருகின்றேன் சற்று பொருங்கள் என்று தான் சொன்னார்கள் ஆனால் அதற்கு கூட பொறுமை இல்லாமல் ஆக்க பொறுத்தவர்கள் ஆர பொறுக்க வேண்டும் அந்த பொறுமை குறைந்தபட்ச பொறுமை கூட இல்லாமல் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று அனைத்தையுமே இவர்கள் எதிர்பார்க்கின்ற வேகத்தில் இவர்களுக்கு பயந்து இவர்கள் கட்டளைக்கு பணிந்து ஆளும் கட்சியும் அதே போன்று பேரவை தலைவர் அவர்களும் செயல்பட வேண்டும் என்று இவர்கள் செய்கின்றார்கள் ஆக ஒரு அதீத ஒரு பதட்டம் அவர்களிடத்திலே தெரிகிறது அதாவது இது எப்படியாவது மக்களிடம் எடுத்து சென்று ஒரு லைம் லைட்டுக்கு வந்து ஒரு விளம்பரம் தேடிக்கொள்ள வேண்டும் அரசியல் விளம்பரம் அரசியல் ஆதாயத்தை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அந்த பதட்டம் அந்த வேகம் அதுதான் அவர்களிடத்திலே இருக்கிறதே ஒழிய ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படை எண்ணம் அவர்களிடத்திலே இல்லை இதுதான் எதிர்கட்சிகளிடத்திலே இருக்கின்ற பிரதான பிரச்சனையாக நான் பார்க்கின்றேன் ஆனால் ஜேஎன் என்ன சொல்றாரு மொத்தமே நான் வந்து இந்த குறிப்புகளை 